ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോർക്കേൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഫോമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പാസ്പോർട്ടിൽ അതേ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഗീവൺ നെയ്മും സർ നെയ്മും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ ഏജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ജെൻഡർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏതാ വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ നാല് കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക വിത്ത് പിൻകോഡ് അടക്കാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള രണ്ട് കോളത്തിൽ ഒന്നിൽ നമ്മളെ ജില്ല ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക അതിന് താഴെ കാലത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അതിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് കോളത്തിൽ ഒന്നിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും അതുപോലെ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് എത്തുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കുളത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക ഞാനിവിടെ പ്രൊഫഷണൽ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുളത്തിൽ വിസ ടൈപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ വിസ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക റെസിഡൻറ്റ് വിസ ആണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് വിസ ഫാമിലി വിസ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി വിസ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകിയ വിസയുടെ എക്സ്പിറി ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള റീസൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏതാ ചാച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ ചാച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക ഞാനിവിടെ ജോബ് ലോസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അസുഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർച്ചർ എയർപോർട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എയർ ഏത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള കോളത്തിൽ ഏത് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതും നിങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക അതിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ എയർപോർട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകണം അറൈവൽ എയർപോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനടുത്ത അതിന് താഴെ രണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റും അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ ഏത് എയർലൈൻസിലാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഇനി അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന സെലക്ട് എക്സ് എന്ന കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നേ കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് എഡി